Det er blevet sommerferie, og vi har lige fået fri fra arbejde, og er nu på vej sydover, øh, på vej ud at købe bugt. Øh, destinationen i dag, det er Rødvi, og øh, jeg kan sige, at vejret, det er lidt, det er lidt, <laughs> det er lidt trist. Ah, det er, der er jo sol nu, og det er egentlig varmt nok, men øh, de, skulle, de lover, at i løbet af i nat, morgen tidlig, kommer der noget torden ind over. Plus at øh, vinden, den ligger sådan lige op i, i den høje ende af frisk. Øh, så vi har, vi, har, vi har i hvert fald vind. Øh, derfor har vi sat øh, to rev i storen, og det er det eneste sejl, vi sejler med. Det er ikke ret meget, men jeg tænker... Det er sgu en meget god måde at starte ferien på. Der er ikke nogen grund til at komme ud og ligge og have en, en trælstur til at starte med. Nu tøffer vi lige så stille sydpå. Og så er, vi, så er vi i gang. Jeg glæder mig helt vildt til at komme afsted. Målet for årets sommerferie, det er Tyskland. Og oprindeligt, der havde vi planlagt en uh, Tysklandstur i påsken 2020. Men øh, påsken 2020, der var stort set hele verden lukket ned. Så der kommer vi selvfølgelig ikke til Tyskland. Nu er planen at tage til Tyskland og sejle, hvad hedder det, langs Nordtyskland, og så ind i de her små fjorde, og ind og besøge de her hyggelige havne, som vi har hørt ret meget godt om. Så vi glæder os ret meget. Nach Deutschland. Det er det med verberne. Det er ikke et verben nok. <laughs> det, det, det bliver fyrk, fyrk, ikke nok ugen nu. Nej. <laughs> det bliver en lang ferie. Sagde du tyskere? <laughs> kan du ikke kun kan akusse team? Ja, jeg ikke bin dum. <laughs> det hedder, ich bin ein dummkopf. Det handler om destinationen, men i lige så høj grad om rejsen dertil. Det handler om at udnytte båden mest muligt, men samtidig også have tid til at fordybe sig. Det handler om de øjeblikke, man ikke vil glemme, og så selvfølgelig de øjeblikke, man godt vil glemme. Det her er på tur med klagen. Det virkede perfekt at sejle hen over Køge Bugt bare med, med storsejlet og så to rev i. Øh, der var selvfølgelig lidt øh, bølger. Vi vippede lidt. Det kommer jo altid ud i Køge Bugt. Nu ligger vi og tøffer lige så stille her langs glinten med stadigvæk to rev i storen og kun storen. Vi kan se øh, bag ved os, at, at, her omfra, at øh, der er også andre, der har fået den idé om at sejle til Rødvig. De tror, de har så lidt mere sejl på, så de ræser lidt hurtigere. Men de kommer, jeg tror også, de kommer op fra Øresund. Øh, og også har godt gang i den. Vi er jo ankommet til Rødvig, og øh, Rødvig om sommeren er som sædvanligt fuldstændig proppet. Og, øh, og det er jo sådan, det er. Øh, der ligger man uden på hinanden, øh, og det er meget normalt. Vi ankommer så og sejler ind i Fiskerihavnen, for der kan vi egentlig bedst lige at være inde, fordi der er lidt mere læ. 
og øh, finder et sted, hvor vi kan ligge øh, udenpå, hvor der, de ligger to i, øh, allerede i, i et kvejl. Og lige bag ved dem, der ligger de så tre i et kvejl. Men øh, de ville sgu ikke have os udenpå. De, øh, de sagde, nej, det, det går slet ikke. Det, øh, det kan vi slet, slet ikke håndtere, at, øh, at I ligger udenpå. Øh, det er til trods for, at øh, det er ikke sådan, at vi bliver presset ind. Vi bliver faktisk skubbet væk fra, fra bådene. Og øh, ja, sådan er folk nogle gange. Jeg håber øh, for de folk, at de ikke skal besøge hverken ballen eller skagen. For så får de godt nok en øh, overraskelse, når der ligger så syv andre både udenpå. Men hvis de bare måske bare er vant til at sejle øh, ved pælepladser, så, øh, så er det vel egentlig okay. De bliver i hvert fald ked af det, hvis de skal til de store havne. Så må man håbe, at det ikke er dem, der kommer til at skulle ligge udenpå nogle andre. Vi hvis I møder os i havnen en dag, så må I gerne lægge uden på os. Også selvom vi er mange. Hvad er det der? Hvad er det der vivende, hvad? Ja, det er fedt. Oh, det ser bare lidt forkert ud. Det er bare lidt det her smag. Åh, oh, det er smag. Ja, det ved jeg godt, far. Jeg har alt for meget mad at lave det. Har du det? Ja. Jeg er bare mega dårlig til det. Nej. Det vil jeg. Du har ikke set mig, når jeg fik sådan noget mad. Vævesigten her på dag 2, den lover faktisk øh, lidt ligesom i går, lidt af det samme. Øh, måske endda en lille bitte smule ved at vind i løbet af dagen. Og øh, så er vi simpelthen besluttet bare at blive liggende her i øh, Rødvi en dag mere. For at, øh, altså, altså Rødvi kender vi jo ret godt, så vi går en tur. Og så sejler vi videre i morgen tidligt. Det er planen. Øh, der skulle vinden øh, lægge sig sådan, at vi behøver ikke at sejle med ræb i sejlen, ikke? og så kan vi øh, drøne øh, vi havde længere sydpå. Så øh, vi er kun lige i starten af ferien, så i stedet for at ligge og kæmpe ude i noget trælsvær, øh, så venter vi til det godt vejr. Sejler sydpå til nye eventyr. Det glæder jeg mig til. Nu er der morgenmad lige om lidt. Det glæder jeg mig også til. Vi synes, der er for meget vind til, at vi gider ud og sejle i dag. Så har vi valgt at ligge herinde i Rødvi øh, en dag mere. Og øh, Rødvi har en del at byde på. Vi har været her rigtig, rigtig mange gange. Og Sascha og jeg, vi vil gerne ud og røre os lidt. Så øh, vi har taget trampestien øh, fra Rødvi af, og så går vi ned mod øh, Højrup Kirke. Op. Ja, op. Nu mod nord. Op, op. Det har vi gået mange gange før, men øh, jeg synes ikke, vi bliver trætte af den her sti. Jeg synes faktisk, den er rigtig hyggelig. Øh, jeg synes, det er en hyggelig god tur. Man er træt, når man kommer tilbage, ikke? men øh, altså udsigten, den fejler altså ikke noget. Øh, og sådan her, sådan ser det altså ud hele vejen, øh, stort set du går. Så det er, det er ret lækkert. Og Rødvig er slet ikke det værste sted at være blæst inde. Clinton byder på de mest fantastiske gåture, og der er bare super hyggeligt omkring havnen. Men vi må videre. Så er klokken snart halv fem, og vi sejler sted lige om et øjeblik. Nu skal Dennis er lige gang med at gøre store sejl klar, og så er vi på vej ud af havnen. Så øh. godmorgen. Indtil videre er det kun skydæk, der er stået op sammen med os. Og så dem her, som arbejder. Vinden den har lagt sig. Ja, det gjorde den faktisk i går aftes. Og øh, nu stod vi jo lidt tidligere op for at komme afsted. Vi sejler mod syd, mod noget der hedder 
hæsnes eller hæsnes. Øh, jeg tror det er en tur på lige knap 60 sømi. Og øh, så skal vi have hej sejlet. Ja. Umiddelbart sådan som vejrudsigten ser, øh, så tror jeg, jeg har jeg tager et enkelt reb i storen og så fucken på. Og så blæser vi stille og rullet derned, så kan jeg altid rebe ud, hvis, der er, hvis, det bliver, hvis det bliver for lidt. Nu skal vi lige ud af, lidt længere ud af bukken herinde ved Rødvig, så vi lige har lidt øh, plads til at manøvrere på. Øh, så kan vi få hejst i sejr så hurtigt som muligt og så få sat kursen. Syd. Så er vi altså noget tættere på, øh, på Tyskland. Ny havn. Det er et sted, vi aldrig har været før. Jeg havde faktisk aldrig hørt om det før. Det var sådan helt tilfældigt, jeg opladede den. Jeg glæder mig. Det ser hyggeligt ud dernede. Når man som også stod op, før solen er stået op og sejlede super tidligere sted for at stykke, stykke, for at sejle et ordentligt stykke, så, øhm, så får man jo ikke en hel nattesøvn. Så måden vi løser det på, det er at øh, vi skiftevis lige går ned og tager en lille lur. Og når man går ned og tager en lille lur, jamen, så jeg ligger i soveposen, men jeg er altså stadigvæk bukserne klar, og skoene står lige hernede, så jeg kan hoppe i skoene og Redningsvesten er halvvejs ude af båden, så det er nærmest sådan en, en løbetur ud, hvis Dennis lige pludselig kalder, så jeg kan hjælpe ham, hvis der skulle være noget. Så, øhm, men øh, nu, øh, nu prøver jeg lige at se, om jeg ikke kan få en lille, en lille halv time til en time på øjet, hvis det er muligt. Og så, øh, så er man jo lidt mere frisk, når man når frem til den nye havn, så man kan nå at opleve noget der. Og forhåbentlig komme ud og filme lidt. Så nu prøver jeg at tage en lille lur. Klokken var den. Ja. Vi stod op klokken 4, vi sejlede i hvert fald før 5, og klokken den er nok lidt over 7 nu. Så nu prøver jeg at se, om jeg kan få en lille time. Vi er nu nået frem til Møns Klint, som vi ligger og sejler lige herude foran. Øhm vi prøver at sejle sådan nogenlunde tæt på, så det ser flot ud. Og det ser flot ud. Jeg, er, jeg synes faktisk, det er ret imponerende. Solen er lige så langsomt begyndt. Ja, der er ikke lige så langsomt. Den er ved at gå fri af skyerne nu. Så nu uh, lyser klinten ret flot her bagved mig. Og det er imponerende. Jeg kan se uh, nede sydfra nu, der begynder der at komme en masse både op imod os. Så, uh, Klokken er også ved at være lidt over syv, så folk de er begyndt at stå op nu. Var det ikke længe før, at øh, vi skal hvad hedder det, begynde at gå med vest, og så øh, betyder det jo så, at øh, vi skal lidt mere op imod vinden. Så må vi se, hvordan det bliver. Det er heldigvis ikke så forfærdeligt langt, men øh, vi på, at det bliver en fin tur også. Flot, ikke? Vi er lidt øh, uenige ombord om, hvad for en øh, klint, der er den pæneste. Sascha, hun synes, at øh, Stevns klint, den er, den er flottere, og det er, fordi den, er, den strækker sig over et længere stræk, ikke? Men altså, jeg har nok øh, Møns klint på, på min øh, nummer et, fordi den tårtner sig simpelthen så, så højt op. Det er jo nærmest ligesom øh, et lille bjerg. Men øh, man sejler forbi her. Øh, så jeg synes faktisk også, at øh, Møns Klint er, er mere hvid. Men det er jo nemt for mig at sige, når Sasha ikke er her. Ja, den er godt nok flot. 